我今天来是来找魏少的。你是？我叫叶柔。哦，你就是投诉微笑的那位女同志吧？是我。你的投诉已经生效了，微笑这会儿已经被停职了。停职？是啊，他这会儿正在接受调查，他不在所里啊。有这么严重吗？我还以为他吓唬我。你当时投诉的时候，不知道这问题的严重后果。那他现在在哪？对不起，叶小姐，我们有规定，警官在接受调查期间是不能和当事人正面接触的。那我撤诉呢？撤诉，进入了调查程序是不能撤诉的。那你跟我说我要怎么办啊？没办法呀。哎。如果我说超时是因为我自己的原因呢？那可就是恶意投诉了啊！我可以给你治安警告。哎，警告就警告吧。那您告诉我他在哪儿？我找他有急事儿。其实啊，这两天啊，他一直在处理一对老年夫妻的感情问题。我估计这会儿他们还在那儿呢。这样吧，我给你一个地址，你去找他吧。啊，好。哎，你啊。还得在所里做个笔录，把那天晚上的事儿一五一十的说清楚了。待会儿你再拿地址。哎，去啊！我就是要给你们。教训，这谈恋爱也没这么谈法的吧？花花世界让我们看不清，爱情本来特别具有的颜色，只有我们心灵相通的时候。才会发出爱情的光。曾经照亮我的黑夜，纵然现在孤独向前，风雨之中爱的光芒永不熄灭。曾经照亮我的黑夜，纵然……哎，别唱了，别唱了，不行。你得答应先让大爷上去，大妈，爱唱歌跳舞的人绝对有一个浪漫的心，有浪漫的心不会变老，是吧？是。你叫他上来吧，上来吧。大爷，快上去！啊，快点，快点，快点，快点，快点！啊，好了，好了，哎，谢谢谢谢，谢谢谢谢。怎么样？是来看我这个停职警官怎么样家常问暖是吧？喂，你刚才对大爷大妈这么温柔，怎么转脸对我就这么不温柔了？等你这么老，我就温柔对你。已经上来了，还唱
居然，谢谢您的邀请。不过我已经做了决定，不会来你们冯氏集团。实在是抱歉。决定了吗？正好三点。作为甲方，我非常愿意和你这样的乙方长期合作。首饰。今天的广告创意会在楼下，江东主持。我一会儿过来。简单，徐总，我明天要出差，帮我订个票。好的，嗯、呃，那你什么时候回来呢？我给你订回程票。我再给你电话吧。季叶，哎，居然，你怎么在这儿？我家就住这儿。哦，你回来休假？新找什么工作这么清闲？嗯，还是老本行，拉客。你怎么会在这儿啊？我出差。在这儿出差啊？我也没想到会这么巧。那你先忙，我先回去了。啊，七七，你有空吗？嗯，这里就是我小时候经常会来的戏台。这么多年，这儿一点都没变了。小城市嘛，节奏慢，不过慢也有慢的好处。你不打算回去了？这次回家，真不回去了。我喜欢吃这儿的花椰菜，便宜又水灵。大城市花椰菜有的是。太贵了。我帮你算笔账吧。你出去工作多少年了？两年。月收入多少？两千。房租多少钱一个月？五百，那你每个月要花多少钱买衣服呢？哼，三四百。我给你算笔账吧，每个月挣两千块钱，要花五百付房租，还要花四百块钱买衣服，再加上你平时的日常开销，你就是典型的月光族。我给你个建议吧，你把买衣服的钱省下来。去多买点书，给自己充电。有了资本，就可以找一份更好的工作，有更高的薪水。这样就可以彻底的改变自己的生活。你飞两千多公里过来，除了出差之外，就是特地来数落我的吗？这样你才可以在大城市吃到花椰菜啊。我就没打算要回去。